আসসালামাইকুম কেমন আছেন আজকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের আসলে খুবই বেসিক লেভেলের একটা ছোট্ট প্রজেক্ট নিয়ে আসছি ছোট্ট একটা প্রজেক্ট করবো আমরা এখানে সবাই একসাথে এবং এখানে যে টেম্পলেটটা আছে সেই টেম্পলেটটা আসলে মূল ব্যাপার না এটা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা আমি এই টেম্পলেটটা আপনাদের প্রোভাইড করব ডিসক্রিপশন আপনারা পাবেন তো আমি যেটা বলতে চাই যদি দেখেন আপনি যদি নিজে প্র্যাকটিস করেন আপনি অবশ্যই সেটা আমাকে জানাবেন আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি চাই যে যতজন আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবে আমি ইন্ডিভিজুয়াল সবার নাম আপনাদের এখানে মেনশন করব যে কারা 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 প্র্যাকটিস করতেছে সো আমি চাই এইটার সাথে আপনিও পার্টিসিপেট করেন আপনিও জাভা স্ক্রিপ্টে আমার সাথে সাথে শেখেন এবং আমরা নতুন নতুন প্রজেক্ট কুল কুল প্রজেক্ট আমরা করতে থাকি তো আমি আশা করবো আপনারা সবাই রেসপন্স করবেন আমি ডিসক্রিপশনে প্রজেক্টের স্টার্টার ফাইলের ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা সেটা প্র্যাকটিস করবেন এবং প্র্যাকটিস করে আমাকে ফাইলটা পাঠাবেন আপনি গুগল ড্রাইভে আপলোড করেন আপনি গিট হাবে আপলোড করেন বা আপনি যেখানে আপলোড করেন আপনি লিঙ্কটা আমাকে দিবেন আমি অবশ্যই দেখব এবং আমি সেটা অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওতে মেনশন করব একজন যদি দেন আমি একজনের কথাও এখানে উল্লেখ করব তো চলেন আমরা দেখি আমাদের যেটা আলটিমেটলি টার্গেট থাকবে যে আমরা যেই অ্যাপটা বানাবো সেই অ্যাপটার মূল কাজটা থাকবে আমরা যদি অ্যাপটার একটা ডেমো দেখে আসি আমি একটা জায়গায় সেটা স্টোরও করছি এই যে আমাদের এটা এটা আমরা হলো মূলত বানাবো তো ধরেন এখানে আপনি চাইলে যে কোনো একটা নাম্বার ইনপুট করতে পারবেন ডেসিমেল নাম্বার ডেসিমেল মানে হলো দশ ভিত্তিক নাম্বার যেমন দশ পনেরো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এগুলা তো আপনি যে কোনো একটা ধরেন এখানে পঁয়তাল্লিশ দিলেন তো এটাকে যে বাইনারি নাম্বার দিমিক নাম্বার যেটাকে আমরা বলি সেটাতে সে কনভার্ট করবে আমরা যেটা বলি কম্পিউটারের ভাষা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ছাড়া কম্পিউটার বোঝে না সেটা সো আই হোপ অনেকে বাইনারি চেনেন আপনি যদি বাইনারি নিয়ে আরও বিশেষ জানতে চান অনেক ভিডিও আছে খান একাডেমি সুন্দর ভিডিও আছে সেগুলো দেখতে পারেন তো আমরা এমন একটা কনভার্টার বানাবো এবং এখানে আমরা কনভার্টার বানানোর সময় যে সমস্ত জাভা স্ক্রিপ্টের ডিফল্ট ফাংশন নিয়ে কথা আসবে আমি সবগুলোই আপনাদের সামনে চেষ্টা করব একদম বুঝাই দেওয়ার সো আপনি যদি একদম না জানেন ফাংশনটা আপনার কাছে যদি ফাংশনটা পুরাতন হয়ে যায় তারপরে সেটা রিভাইস হয়ে যাবে তো অ্যানাফ টিকটক চলেন আমরা আমাদের প্রজেক্ট শুরু করি তো আমরা যদি এস টেম এলের স্ট্রাকচারটা আপনাকে দেখাইতে চাই এস টেম এলের স্ট্রাকচারে ওভারঅল এটা নিয়ে আপনার কোনো টেনশন করতে হবে না কারণ এটা আমি প্রোভাইড করে দেব আপনার এখানে যে জিনিসটা দেখতে হবে একটা ফর্ম আছে সেই ফর্মটার ভিতরে আমাদের একটা ইনপুট আছে ইনপুটটা কি ইনপুট টাইপটা আমরা এখানে দিচ্ছি হলো নাম্বার এবং আমরা এখানে আরেকটা যেটা দিচ্ছি এবং ইনপুট টাইপ নাম্বারের নিচে আমাদের একটা আছে রেজাল্ট আছে হলো একশো পনেরো মানে নিচের রেজাল্টটা শো করবে এবং তারপরে আমাদের একটা বাটন আছে সেই বাটনটা হলো কনভার্ট আমি একটা যে কাজ করছি এই তিনটা তো আমার কাজে লাগবে এই জন্য প্রত্যেকটা একটা করে আইডি নিয়ে নিচ্ছি আমি জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে আসলে আইডি ইউজ করি আমার সুবিধার জন্য আর ক্লাস ইউজ করি হলো ডিজাইনের জন্য এখানে যদি আমার ডিজাইন করতে হয় নাই তো সাবমিট আইডি যেটা সাবমিট করব আমি যেটা দিয়ে নাম্বার আইডি যেটা দিয়ে আমি নাম্বার ইনপুট করব আর রেজাল্ট আইডি যেটা দিয়ে আমি হলো রেজাল্ট শো করব এই তো আমাদের সিম্পল প্রসিডিউর তো আমাদের এখন আমরা প্রথম যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হলো যে যদি এইখানে আমরা একটা ফাংশন আগে আমরা এখানে আসি এখানে আসার পরে আমাদের দুইটা যে আছে আমরা স্টোর করি একটা হলো রেজাল্ট যেটা রেজাল্ট ইকুয়াল টু আমরা এখানে ডকুমেন্ট আমি গেট এলিমেন্ট ডট আইডি নিয়ে নিতেছি আপনি চাইলে যে কোনো কিছু নিয়েই নিতে পারবেন আপনাদের এই ডম সিলেকশন নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে সেটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আবার আমরা যেটা নিতে পারি সেটা হলো রেজাল্ট আছে আর সাবমিট আছে আমরা সাবমিটটা যদি নেই ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি সাবমিট আচ্ছা এইটুকু হলো আমাদের গেল এখন যে ব্যাপারটা হইতেছে এখন আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করি এই ফাংশনটার নাম দিয়ে মনে করেন বাইনারি আচ্ছা এইখানে আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেখানে একটা এখানে একটা প্যারামিটার নিতে হবে নেওয়ার পরে যে কোনো নামে আপনি নিতে পারেন আমি এই দিলাম ই ডট প্রিভেন্ট ডিফল্ট আচ্ছা এটার কাজটা কি কেন আমি প্রিভেন্ট ডিফল্ট নিব এটা আমি দেখাইতেছি এটা ধরেন আপনি দিলেন না না দিয়ে আপনি যেটা করতে চাইতেছেন আপনি শুধু কনসোল ডট লক করতে চাইতেছেন হ্যালো হ্যালো এটা আপনি কখন করতে চাইতেছেন মনে করেন এই সাবমিট বাটনে আপনি একটা অ্যাড ইভেন্ট লিসনার অ্যাড করলেন আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন আপনি চাইতেছেন যে এই ফাংশনটা রান করুক এই ফাংশনটা কোন ফাংশনটা বাইনারি ফাংশনটা ওকে এই বাইনারি ফাংশনটা মনে করেন আপনি রান করবেন তার মানে আপনি সাবমিটে ক্লিক করলে আমাদের কনসোল ডট লগে হ্যালো দেখানোর কথা আচ্ছা আমরা যদি এটা সেভ করি এখানে আসার পরে আমরা যদি এটা রিলোড করি আপনি কনসোলে যান আচ্ছা এটা আমি ডান দিকে রেখে
আমরা যদি এখানে যে কাজটা আমরা করতে পারি আমি মনে করেন এখানে একটা কিছু একটা দিলাম ইনপুট তারপর কনভার্টে দিলাম দেখেন একটা হ্যালো আইসা চলে গেল আপনি এখানে যদি একটু আরেকবার মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আপনি এই যে এই জায়গাটার দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন এইখানে একটু মনোযোগ দেন দেখুন একটা নাম্বার আমি দিলাম কনভার্টদের সাথে মানে হ্যালো আসলো আর চলে গেল এই কাজটা কেন হলো এটা হলো কিন্তু আমাদের এটার ব্যাখ্যাটা করি এখন যদি আমি প্রিভেন্ট ডিফল্ট দিই তখন কি হবে তফাত আগে দেখেন তারপর আমি ব্যাপারটা ডেফিনেশনে আসতে আসি রিলোড করি এটা দরকার নাই এখানে কিছু একটা আমি দিলাম কনভার্ট দিলাম দেখেন এখন কিন্তু আর হ্যালোটা গেল না হ্যালোটা গেল না হ্যালোটা থাকলো এইটার কারণটা কি হ্যালোটা এখানে থাকলো কেন প্রত্যেকটা ডম এলিমেন্টেরই কিছু ডিফল্ট বিহেভিয়র আছে ডিফল্ট বিহেভিয়র আছে কীরকম মনে করেন একটা লিঙ্ক আছে সেই লিঙ্কটার কাজটা কি লিঙ্ক এ ট্যাগের কাজটা হলো আপনি ক্লিক করবেন সে একটা লিঙ্ক আপনাকে নিয়ে যাবে তাই তো তো আমরা যদি একটা এখানে একটা ক্রিয়েটও করি मन करें आनी फर्म नीचे अपनी एक निलें ए नहीं आनी इन्हें धरन देखल गूगल डट कम लिखल गूगल एन जी रिलोड करी आप देखो देखें गूगल बोले एक लिंक क्रिएट होता है क्लिक करी कि আমাদের কিন্তু गूगले नहीं देवे जो इन्हें एस टी टीपी एस दिन जो एक क्ज करते माइ बैड এখন যদি এখানে আসেন এখন যদি আপনি গুগলে ক্লিক করেন দেখেন আপনার কিন্তু এটা গুগলে চলে গেছে তো আমাদের যে ব্যাপারটা এখন দেখতে হবে যে আমি ধরেন সামহাও চাইতেছি ওদের ডিফল্ট বিহেভিয়ার আমাকে একটা লিঙ্কে নিয়ে যাওয়া সেটা আমি করতে চেয়েছি না তখন আমি আস্তে করে কি করতে পারি আমি আমার ডমটা সিলেক্ট করতে পারি আমি কনস দিয়ে ওটার নাম দিই লিঙ্ক ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর যেহেতু আমার একটা মাত্রই এ ট্যাগ আছে তার মানে আমি ডিরেক্ট এ ট্যাগ সিলেক্ট করতে পারি এখন আপনি ধরেন এই লিঙ্কে ইভেন্ট চাইতেছেন যে ইভেন্ট লিসেনার ক্লিক করলে এই বাইনারি ফাংশনটা কাজ করবে বাইনারি ফাংশনে কি দেওয়া আছে যে ও ওর ডিফল্ট বিহেভিয়ার চেঞ্জ করবে এবং একটা হ্যালো শো করবে দেখি তাই করে কিনা আমার কনসোলে এখন আমি যদি এটাকে ক্লিক করি দেখেন হ্যালো শো করলো এবং ও কিন্তু গুগলের পেজে গেলও না তো একটা ফর্মেট ডিফল্ট কাজ কি একটা ফর্মেট ডিফল্ট কাজ হলো অ্যাকশন নামে যে অ্যাট্রিবিউটটা আছে সেখানে যে আপনি ইউআরএলটা দেবেন সেই ইউআরএলে সে ডাটাগুলো মানে আপনার যে ইনপুটটা থাকবে ইনপুটে ইউজার যে ডাটাগুলো দিবে সেই ডাটাগুলো সে ওইখানে ওই ইউআরএলে সাবমিট করবে এটি হলো একটা সাবমিট বাটনের কাজ তো আমরা তো এটা চাইতেছি না আমরা এটা আপাতত চাইতেছি না এই জন্য আমরা এটাকে ডিফল্ট প্রিভন ডিফল্ট এটা আমি আগেই করে নিলাম ওকে তার মানে এখন আমরা আমাদের বাকিগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো এখন আমরা যে জিনিসটা চাইতেছি নেক্সট যে পেনটা বুঝছেন সেটা হলো একটা ইউজার তো চাইলে এখানে কোনো কিছুই ইনপুট না করতে পারে একদম খালি দিতে পারে খালি দিয়ে কনভার্ট দিতে পারে তো সেটাও তো আমি চাইতেছি না তো আমি আগে তাহলে চেক করব যে সে যে ইনপুটটা দিতেছে এইটা কি এটা কি টাইপের ইনপুট সে দিতেছে এটা আমি আগে চেক করব যে সে কি ব্ল্যাঙ্ক দিল নাকি নেগেটিভ নাম্বার দিল এটা আমি চেক করব এবং তাকে সে অনুযায়ী একটা অ্যালার্ট শো করব তো সেটা আমি কিভাবে করতে পারি আমি দেখেন এখন আমরা তাহলে আমাদের তো এই গুগলের এটা দরকার নেই আপনার প্রিভেন্ট ডিফল্ট হয়তো বুঝতে পারছেন তো আমরা যেটা করব এই ফাংশনের ভিতরে আমরা আমাদের যেই ইনপুট টাইপের যে কনস্টেই মনে করে নেই হলো নাম্বার তাহলে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ওইটার আইডি ছিল হলো নাম্বার এই নাম্বারটার আমরা কি চাইতেছি ভ্যালু চেক করতে চাইতেছি সেই জন্য আমরা ডট ভ্যালু দিলাম ঠিক আছে আমরা এই ভ্যালু চেক করতে চাইতেছি এই ভ্যালু চেক করব কিভাবে চেক করব যে ইফ যদি এখন আমাদের এই যেটা আমাদের যদি আমরা যদি দেখি যে আমাদের এই নাম যেটা আসছে এটা ট্রিপল ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক মানে কিছুই দেয় নাই একদম ব্ল্যাঙ্ক তখন আমরা অ্যালার্ট দেবো একটা অ্যালার্ট দিয়ে বলবো যে প্লিজ ইন্টার এ নাম্বার আচ্ছা এখন সে কি করতে পারে সে নেগেটিভ নাম্বারও দিতে পারে নেগেটিভ নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা কি লজিকটা লিখবো আমরা লিখতে পারি যে যদি নাম লেস দেন জিরো হয় জিরোর চাইতে ছোট হয় তখন আমরা বলবো অ্যালার্ট আমরা দিয়ে তাকে বলবো যে প্লিজ ইন্টার এ লার্জার নাম্বার নাম্বার যে পজিটিভ নাম্বার ওকে ফাইন আচ্ছা এরপর আমরা যেটা লাস্ট যেটা এই পর্যন্ত যদি আমরা রাখি তো এখন দেখেন আমরা আমাদের এই সাবমিটে অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার যদি অ্যাড করি কোন ফাংশনের জন্য ক্লিকের জন্য কি করতে চাইতেছি বাইনারি ফাংশনটা রান করতে চাইতেছি ওকে আমরা এটা সেট দেই রিলোড করি আচ্ছা এখন যদি আপনি আমি খালি দেন দেখেন আপনার এখানে বলবে যে প্লিজ ইন্টারের নাম্বার বা আপনি যদি এখানে একটা নেগেটিভ নাম্বার দেন 
তারপর এখানে যদি আপনি কনভার্ট দেন তখন বলবে প্লিজ এন্টার এ পজিটিভ নাম্বার তার মানে এইটুকু আমরা আমাদের অ্যাচিভ করতে পারছি এখন নেক্সট যে ব্যাপারটা থাকতেছে নেক্সট যে ব্যাপারটা থাকতেছে সেটা হলো আপনি কি যদি একটু মার্কআপটা দেখাই আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে আমাদের এই একটা এইচ ওয়ান আছে যার আইডি রেজাল্ট বাট সেটা কোথাও শো করতেছে না এখানে কোথাও শো করতেছে না করতেছে না কারণ আমরা আমাদের সিএসএস এর ভিতরে একটা কাজ করছি সিএসএস এর ভিতরে গিয়ে এই যে রেজাল্ট যেটা আছে এই রেজাল্ট আইডি রেজাল্ট দিয়ে এখানে ভিজিবিলিটি হিডেন করে দেওয়া আছে কারণ আপনি যদি এটা ভিজিবিলিটি হিডেন না করে ভিজিবল করে দিতেন তখন যে ব্যাপারটা থাকতো সে একটা স্ট্যাটিক ভ্যালু এখানে শো করতো তো আমি আপাতত চাইতেছি না যে এখানে কোনো স্ট্যাটিক ভ্যালু শো করুক এটা আমি পরবর্তীতে আমার যখন ইভেন্ট লিসেনার দিয়ে আমি এটাকে ই করে দেব ভিজিবিলিটি নান না ভিজিবিলিটি হিডেন আচ্ছা তাহলে এখন এটা যদি এই পর্যন্ত থাকে এখন আমরা যেটা করব যে তখন আমরা যেটা বলবো যে যদি তোমার ওই নাম্বারটার কোনো কিছুই না থাকে সব কিছুই ধরো ঠিকঠাক আছে যে সে একটা নাম্বার ইনপুট করছে সেটা বড় আছে এখন আমরা যেটা করব তারপর আমরা তাকে বলবো যে আমাদের আলটিমেটলি যেই রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্টটার স্টাইলে গিয়ে ভিজিবিলিটি আমরা ইকুয়াল টু করে দেবো হলো ভিজিবল আচ্ছা আপনি একটু কন্ডিশনটা আবার বোঝার চেষ্টা করেন যে যখন সে একটা খালি ইনপুট দেবে তখন আমরা বলবো একটা নাম্বার একটা ইনপুট দিতে যদি নাম্বারটা নেগেটিভ হয় তখন তাকে বলবো একটা নেগেটিভ নাম্বার থেকে পজিটিভ নাম্বার ইনপুট দিতে যদি সব ঠিকঠাক থাকে তখন তো আমার আর এই রেজাল্ট শো করতে সমস্যা নেই কারণ সব ভ্যালিড করে ফেলছি আমরা তখন রেজাল্ট আমরা শো করবো এছাড়া আমরা রেজাল্ট পর্যন্ত শো করার কোনো সুযোগ নেই ঠিক আছে তো এরপরে আমরা যেটা করব ফাইনাল কাজ যেটা তো আমরা এখানে যেটা আমরা একবারে কমেন্ট করে বলে দিতে পারি কনভার্টিং এই কনভার্টিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে আপনাকে একটা জিনিস আগে বলি যদিও আমরা ইনপুট টাইপ নিছি দেখেন কি ইনপুট টাইপ নিছি হলো নাম্বার কিন্তু আপনি এখান থেকে যে ভ্যালুটা পাইতেছেন এই ভ্যালুটার টাইপ কি আমাদের কিন্তু নাম্বার হইতে হবে আপনি যদি এখানে দিয়ে টাইপ অফ অপারেটর দিয়ে আপনি যদি এই নাম এর টাইপটা কি সেটা দেখতে চান আপনি দেখেন এখানে আসার পরে রিলোড যদি আমরা করি যে কোনো একটা নাম্বার দিই দেখেন টাইপ এখানে আমাদের কি বলতেছে স্ট্রিং বাট এটাকে তো আমরা স্ট্রিং চাই না এটাকে আমরা চাই কি এটাকে আমরা চাই হলো নাম্বার হিসাবে তাই না এটাকে আমরা একটা নাম্বারে কনভার্ট করতে চাই তো আমরা সেটা কিভাবে কনভার্ট করতে পারি নাম্বারে আমরা যেটা করতে পারি এই যে নাম্বার ফাংশন ইউজ করতে পারি এখন যদি আমরা এখানে রিলোড দিই রিলোড দিয়ে যদি আমরা এখানে যে কোনো কিছু ইনপুট করি আমরা তখন দেখবো হলো নাম্বার ঠিক আছে ইনপুট টাইপ তখন আমাদের নাম্বার হয়ে গেছে তো আমাদের তার আলটিমেটলি এটা ইনপুট টাইপ নাম্বারটাই লাগবে সো এটা মনে রাখেন আমাদের এই নাম্বার ফাংশনটা এটা ইউজ হবে তো আমাদের প্রথম কাজ যেটা থাকবে সেটা হলো আমরা আলটিমেট রেজাল্টটা চাইতেছি যে বাইনারি নাম্বারটা চাইতেছি তো বাইনারি নাম্বারটা করতে গেলে আমাদের প্রথম থেকে করতে হবে কি সেটা হলো আমাদের যে এই এত চেক টেক করে ইনপুট টাইপের যে নাম্বারের ভ্যালুটা পাইলাম সেটাকে আমাদের নাম্বারে কনভার্ট করতে হবে আমরা কনভার্ট করলাম এই যে নাম্বার দিয়ে মানে যে রেজাল্টটা ইউজার দিছে সরি ইনপুটটা ইউজার দিছে সেটাকে আমরা এতগুলা স্টেপ থেকে টেস্ট করে নিয়ে এসে এখন নাম্বারে কনভার্ট করলাম স্ট্রিং থেকে এইটাকে আমরা কি করতে পারি এইটাকে আমরা হলো আরেকটা মেথড ইউজ করতে পারি টু স্ট্রিং এই টু স্ট্রিং মেথড দিয়ে আমরা এটাকে কিসে এটা এখানে আপনি আর্গুমেন্ট হিসাবে যেটা দিতে পারবেন আপনি কত ভিত্তিক চাইতেছেন আপনি দুই ভিত্তিক যদি যেটা আছে যেটাকে আমরা বলি দুই ভিত্তিক বাইনারি তারপর আপনি এখানে এইট আট ভিত্তিক যেটা আছে সেটা আপনি দিতে পারবেন আপনি এখানে টেন টেন দিতে পারবেন যেটাকে আমরা ডেসিমেল বলি আপনি এটাকে সিক্সটিন দিতে পারবেন যেটাকে আমরা হেক্সা ডেসিমেল বলি আচ্ছা তো এই ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল বাইনারি এগুলোর টপিক আসলে আজকে না আমাদের টপিকটা হলো কীভাবে একটা ডেসিমেল নাম্বার থেকে বাইনারি নাম্বারে কনভার্ট করতে পারি সো আপনাকে এটাকে যদি বলি ডেসিমেল নাম্বারটা হলো দশ ভিত্তিক যেমন দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এগুলো আর বাইনারি নাম্বার হলো দুই ভিত্তিক এখানে দুইটা ডিজিট আছে আমাদের ওয়ান আট জিরো আমরা সেটাতে কনভার্ট করতেছি তার মানে আমরা এখানে আমাদের এই যে যে নাম্বারটা আমাদের ইউজার দিল ইনপুটে সেটাকে আমরা নাম্বারে কনভার্ট করার পর এটাকে আমরা কত ডিজিটে চাইতেছি মানে সরি কোন ফরমেশনে চাইতেছি কত পাওয়ারে চাইতেছি দুই ভিত্তিক চাইতেছি তার মানে এটাকে আমরা বাইনারি কনভার্ট করলাম দেখেন ফাইন তাহলে আমি ফাইনালি এই বাইনারি নাম্বার ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আমার এই যে যে ইউজারের ইনপুট যেটা ইউজার দিছিল সেইটার বাইনারি নাম্বারটা পাইলাম এটা এখন এটার ভিতরে স্টোর হয়ে যাবে তারপর আমি কি করব আমাদের যে এই এইচ ওয়ানের যে রেজাল্ট আছে এই রেজাল্টের ইনার টেক্সট আমরা চেঞ্জ করে দেব ইনার টেক্সট আগে যেটা ছিল একটা স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক কত ছিল স্ট্যাটিক ছিল হলো 
115 সেটাকে আমরা চাইতেছি যে ও ওভাররাইট করে নতুন যে বাইনারি নাম্বারটা পাইলো এটা করুক এটা করে দেখ ওকে আমরা এটা যদি এখন সেভ করি আমাদের সাবমিটে তো ইভেন্ট লিসেনার অ্যাড করাই আছে সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা এখন একটু রিলোড করে দেখি আচ্ছা তো এখন আপনি একটা নাম্বার দেন ধরেন দিলেন 15 তারপর এখানে কনভার্টে দেখেন দেখেন 111 আসছে আপনি যদি অনেক একটু লম্বা নাম্বার দেন তখন কি হবে এখানে কিন্তু আমাদের বাইনারি নাম্বার শো করতেছে দ্যাটস ফাইন তার মানে ফাইনালি আমরা আমাদের এটা কমপ্লিট করতে পারছি এবং আপনারা সবাই এটা চেষ্টা করবেন এটা নিয়ে যদি কোনো প্রকার কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জানাবেন আর ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে আরো কুল কুল প্রজেক্ট নিয়ে আসব আপনি কি টাইপের প্রজেক্ট চান সেটাও জানাবেন তারপর সেটা নিয়ে অবশ্যই ক্লাস হবে আর ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন করোনা ভাইরাস থেকে সবাই সেফ থাকবেন সবাইকে সেফ রাখবেন আর এই সময়টা ইউজ করেন নিজের স্কিল ডেভেলপ করার জন্য শুধু শুধু বাইরে গিয়ে নিজের ঝুঁকি অন্যের ঝুঁকি বাড়ায় না ভালো থাকবেন সবাই